அலமதுல்லாஹுடைய ஒரு திருப்பை பல தடவைகள் சோனாவுக்கு பயணம் விஜயம் செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைத்தாலும் இந்த வருடத்தினுடைய பயணம் பிரயாணம் உண்மையிலேயே வித்தியாசமானதாகவும் வித்தியாசமான இடங்களையும் வித்தியாசமான அணுகுமுறைகளையும் காணக்கூடிய ஒரு பயணமாக இந்த பயணம் அமைந்திருந்தது உண்மையிலேயே இந்த பயணத்தினுடைய நோக்கம் என்ன என்று சொன்னால் அங்க வட அமெரிக்காவில் குறிப்பாக கனடாவில் மார்ச் பிரேக் என்று சொல்லி ஒரு வார ஸ்கூல் விடுமுறை ஒன்றிருக்கிறது என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் மார்ச் மாதத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட அதாவது கோடை காலம் அதாவது கோடி காலம் முடிந்து கோடை காலத்திற்கு இடையிருக்கக்கூடிய பின்னணி சொல்லக்கூடிய இந்த மலை காலத்தில் ஒரு வாரம் ஸ்கூல் விடுமுறை கொடுப்பார்கள் அந்த விடுமுறையை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்குடன் பல காலங்களாக ஆங்காங்க இருக்கக்கூடிய உடமாற்றலை அழைத்து கருத்தரங்குகளும் பயான் புரட்சிகளும் நடத்துவது ஒரு வழக்கமாக அங்க இருந்து வரக்கூடிய ஒரு வழக்கம் அந்த அடிப்படையில் இந்த முறை அகம்துல்லா எனக்கும் எல்லா ஒரு சந்தர்ப்பத்தை விசைவாக்கினான் அங்கே போய் அந்த மக்களுடன் பேசக்கூடிய அவருடன் சேர்ந்து பாடக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை எல்லாம் எனக்கு விசைவாக்கினான் ஆனாலும் கூட இந்த முறை வெறுமனே டொரண்டோவில் மட்டும் இருக்காம டொரண்டோவுக்கு வெளியேயும் பயணம் செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை உள்ளாக தந்தான் முன்பு செல்லக்கூடிய சுமார் அறுநூறு கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரதேசம் அங்கேயும் இலங்கை நாட்டை முஸ்லீம்கள் மாத்திரமல்ல குறிப்பாக அரபிகள் அதே போன்ற பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் நெறிந்து வாழக்கூடிய ஒரு பிரதேசம் அங்கே சொல்லுவதாக இருந்தால் எஸ் எல் பி சி யினுடைய முஸ்லீம் சேவையின் இன்னமொரு சேவையும் அங்கே இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் மிக ஏகமாட்டாது என்றால் அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு தமிழ் சகோதரருடைய இன்டர்நெட் ரேடியோவின் ஊடாக வாரத்தில் மூணு மணி நேரங்கள் இஸ்லாமிய நிகழ்ச்சிகள் அங்கே என்ன செய்து ஒளிபரப்பப்படுகிறது அதுவும் குறிப்பாக இடத்தில் சொன்னார்கள் உங்களுடைய பயான்கள் தான் இங்கே நாங்கள் அநேகமாக எஸ் எல் எஸ் எல் பி சிலிருந்து நேரடியாக நாங்கள் டவுன்லோட் செய்து அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி டவுன்லோட் செய்து அந்த புரோக்ராம்ல தான் நாங்கள் இங்கே சொல்லுவது வழக்கம் என்று சொல்லி எனக்கு சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் சென்ற வெள்ளிக்கிழமை அதாவது நான் நினைக்கிறேன் இந்த வெள்ளிக்கிழமை அல்ல அதற்கு முந்தின வெள்ளிக்கிழமை நான் வெங்கூரில் இருக்கும் பொழுது தொலைபேசி நூடாக என்னை எடுத்து சுமாராக ஒரு நாற்பத்தைந்து நிமிடங்கள் நேரடியாகவே இஸ்லாத்தை பற்றியும் இஸ்லாம் என்று சொல்லக்கூடியது ஒரு குளோபலைசேஷன் அதாவது உலகமயப்படுத்தப்பட்ட ஒரு மார்க்கம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தலையங்கத்தில் தமிழ் மதத்தைச் சேர்ந்த அன்பு சகோதரருடனும் முஸ்லீம்களுடனும் உறவாடக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது அதை நினைத்து அலமதுல்லா சந்தோஷம் அடைந்தேன் ஏனென்று சொன்னால் எங்களுடைய உலமாக்களுடைய சட்டங்கள் அவர்களுடைய பேச்சுக்கள் வட அமெரிக்காவில் எங்களுக்கு தெரியாமலேயே அலை வரிசைகளில் ஊடாக ஒளிபரப்பப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இதே போன்று வெங்கூருக்கு ஒரு பயணம் மேற்கொண்டோம் சுமாராக டொரண்டோவில் இருந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரதேசம் ஆச்சரியம் இந்த பக்கமாக அட்லாண்டிக் கோஷன் அந்த பக்கமாக பசிபிக் கோஷன் அந்த பக்கமாக ஜப்பான் இந்த பக்கமாக லண்டன் என்று சொல்லலாம் சுவஹான் அல்லா அல்லாஹுடைய அத்தாட்சிகளை கொதர்த்துகளை அங்கே காணக்கூடியதாக இருந்தது அந்த அங்கே அந்த பக்கத்துக்கு போய் பார்த்தால் அங்கே இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்கள் அநேகமானவர்கள் பிஜி நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் குஜராத்திகள் இந்தியன்ஸ் பாகிஸ்தானிஸ் அரம்ஸ் ஒற்றுமையாக ஒன்று சிறந்து பல பல பள்ளிகள் ஒன்று இரண்டு அல்ல ஒரு நிர்வாகத்தின் கீழ் சுமாராக வெங்கூரில் இருபத்தைந்து பள்ளிகள் கட்டப்பட்டிருக்கிறது சில பள்ளிகளில் பாடசாலைகளும் அங்கே முஸ்லீம் பாடசாலைகள் அங்கு இருக்கிறது அதற்கு அந்த நாட்டினுடைய அரசாங்கம் உதவி செய்கிறது இப்படியான கலவன் ஆண் பெண் கலப்பிடமில்லாத பாடசாலைகள் இன்னொரு மதரசாக்கள் என்று சொல்லி பல வகையான அம்சங்களை அங்கே காணக்கூடியதாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது பெண்களை பொறுத்தவரையில் சூப்பர் மார்க்கெட்டுகளில் கூட அபாயாக்கள் உடுத்துக்கொண்டு பரதாக்கள் உடுத்துக்கொண்டு தன்னுடைய குழந்தைகளுடன் கணவனுடன் மனை கணவனுடன் அல்லது மனைவியுடன் கணவன் போய் சாமான் பர்ச்சேசிங் பண்ணக்கூடிய காட்சிகளை காணும்பொழுதெல்லாம் இஸ்லாத்தை வரவேற்கிறார்களோ அல்லது இஸ்லாம் இங்கே கால் உண்டுகிறது என்பதைத்தான் நாங்கள் காணக்கூடியதாக கூடுதலாக அவர்கள் எந்த மொழியினை பேசுகின்றார்கள் ஒவ்வொரு பிரதேசத்தை ஒவ்வொரு எந்தெந்த ஊருடைய சார்ந்தவர்களும் அந்தந்த ஊருடைய மொழிக்கு அவர்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்கள் ஆனாலும் கூட ஆங்கிலம் தான் அவருடைய பாடசாலை மொழி அவர்களுடைய குழந்தைகளுடைய மொழி நான் அங்கே அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அங்கே எங்களுடைய நாட்டை சார்ந்த முஸ்லீம்களுக்கு மிகவும் அன்பாக சொன்னதுதான் தமிழ் மொழியை நீங்கள் மறந்துவிட வேண்டாம் அது எங்களுடைய பாரம்பரிய மொழியாக இருக்கிறது அதே நேரத்தில் எங்களுக்கு இஸ்லாத்தை 
படித்துக் கொள்வதற்குரிய ஒரு மொழியாகவும் இருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் உங்களுக்கு வரக்கூடிய அநேகமான வளமாக்கள் இலங்கையிலிருந்து வரக்கூடியவர்கள் தமிழ் மொழியினூடாகத்தான் அவர்களுடைய உபன்யாசங்கள் இருக்கும் அது மாறுவதற்கு இன்னும் பல ஒரு தசாப்தம் காலம் எடுக்கும் அதுவரைக்கும் நீங்கள் இதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் போய்விங்க என்றிருந்தால் உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு பல வகையான நெருக்கடிகளை சந்திக்க வேண்டிய கட்டம் உருவாகும் என்று சொல்லக்கூடிய புத்துமதிகளையும் சொல்லக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது டொரண்டோவை பொறுத்தவரையில் ஒரு ஆச்சரியமான செய்தி சொல்ல வேண்டும் வீனுடைய பணிக்கு அல்லா சுபானா யாரையும் புரிந்துக் கொள்வான் அதற்கு எந்த விதமான குவாலிபிகேஷனும் தேவையில்லை சகாபாக்களை பொறுத்தவரையில் சிறை வணங்கிகள் சகாபாக்களை பொறுத்தவரையில் மண்டை ஓட்டில் சாராயம் குடித்தவர்கள் சகாபாக்களை பொறுத்தவரையில் அவர்களுக்கு நிர்வாக திறன் இருக்கவில்லை சகாபாக்களை பொறுத்தவரையில் எழுத படிக்க தெரியாதவர்கள் ஆனால் அல்லா அவர்களை புரிந்து கொண்டான் அல்லா அவர்களை கபூல் செய்து கொண்டான் அங்க இருந்த செல்வந்தர்கள் அங்க இருந்த புத்திஜீவிகள் அவர்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் ஹிதாயத்து நசீபானதோ அவர்களுக்கு பின்னால் பிந்திய காலங்களில்தான் அல்லா அதை அவர்களுக்கு நசீபாக்கினான் டொரண்டோவில் கூட நாங்க இதை பார்த்தோம் முஸ்லீம்கள் அங்கே குடியேறிருக்கிறார்கள் இலங்கை நாட்டைச் சேர்ந்த முஸ்லீம்கள் சுமாராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளுடைய பிந்திய பகுதிகளில் அங்கே குடியேறியிருந்தாலும் கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளுக்கு எண்பதுகளுக்கு பிறகு போன முஸ்லீம்கள் தான் நாங்கள் இலங்கை முஸ்லீம்களுக்கு என்று சொல்லி ஒரு பள்ளி உருவாக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய பணியில் ஈடுபட்டு சுமாராக ஒரு இருநூறு பேர் தொழக்கூடிய அளவுடைய ஒரு சின்ன ஒரு பள்ளியை அது ஏற்கனவே பள்ளியாக இருந்தது இன்னும் ஒரு சமூகத்திற்கு அந்த சமூகம் அந்த பள்ளியை நாங்கள் விட்டுவிட்டு இன்னொரு இடத்தில் நாங்கள் பெரிய ஒரு பள்ளி வாங்க போறோம் உங்களுக்கு இது வேணும் என்றால் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி அன்று சொன்ன நேரத்தில் இந்த பள்ளியை அவர்கள் சுமாராக ஒரு லட்சம் டாலருக்குள்ள மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவுக்குள்ள ஒரு அமௌண்ட்டுக்கு இந்த பள்ளியை வாங்கினார்கள் ஆனால் காலப்போக்கில் சமூகம் பெருகியது அந்த நேரத்தில் ஒரு முப்பது நாற்பது குடும்பங்கள் இருந்தது கிட்டத்தட்ட இப்பொழுது ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட குடும்பங்கள் இலங்கை வாழ் முஸ்லீம்கள் சேர்ந்த குடும்பங்கள் அங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு பள்ளி வாயில் வேணும் என்று சொல்லி அந்த பள்ளியை வாங்குவதற்காக வேண்டிய அவர்கள் பிளான் உத்தேசித்து ஆரம்பத்தில் எங்களை மருத்துவம் நியாஸ் மோலை இருந்தவர்கள் கூட அங்கே போயிருந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த பள்ளி வாங்க வேண்டும் என்ற ஒரு அத்துவாரம் விடப்பட்டது ஆனாலும் கூட ஒரு ஒன்றரை வருடங்களுக்கு முன்னால் தான் அந்த பள்ளியர்கள் வாங்கினார்கள் ஆச்சரியம் என்ன என்று சொன்னால் ஒரு ஃப்ரீ மேசன் டெம்பிள் அதாவது மேசன் டெம்பிள் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியும் தஜ்ஜாலை வணங்கக்கூடிய ஒரு கூட்டம் ஒரு சமூகம் அவர்களுடைய சேஜ் இலங்கையிலும் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு சேஜ் ஒன்றரை ஏக்கர் காணி பரப்பளவுடைய காணியுடன் சேர்த்து அந்த சேஜ ஹார்ட் ஆஃப் த டவுன் அதாவது டவுனுடைய மத்திய பகுதியில மத்தியிலேயே வாங்கியிருக்கிறார்கள் நூத்தி ஐம்பது வாகனம் கார் பார்க் பண்ணையிலும் பதினேழாயிரம் ஸ்கியா ஃபீட் இருக்கக்கூடிய ஒரு பில்டிங் பிளாக் மாஷா அல்லா எங்களுக்காக வேண்டிய கட்டப்பட்ட ஒரு பள்ளியோ என்று சொல்லி நாங்கள் நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு சகலவிதமான வசதிகளையும் கொண்ட ஒரு பள்ளியை இலங்கை வாழ் முஸ்லீம்கள் குறிப்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சகோதர குலாம் ஒரு பதினைந்து இருபது பேர்களை கொண்ட கொண்ட ஒரு குலாம் முன்வந்தார்கள் முன்வந்து அவர்கள் அந்த பள்ளியை நாற்பத்தி மூணு கோடி ஸ்ரீலங்கன் ருபீஸ் வெளிவுள்ள ஒரு பள்ளியை வாங்கினார்கள் ஆனாலும் கூட இந்த பள்ளியை வாங்குவதற்கு அவர்கள் செய்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு காற்றமான முயற்சி என்ன சொன்னால் சில சகோதரர்கள் தங்களுடைய வீடுகளை கூட எழுதி கொடுத்து விட்டார்கள் சொந்த வீடு இது கதை அல்ல இது ஒரு கதை அல்ல இது நடந்தது இப்பையும் அப்படித்தான் இருக்கிறது அந்த பள்ளி கிட்டத்தட்ட இருபது கோடி ரூபா இன்னும் கலன்ஸ் காசி கொடுத்திருக்கிறது அந்த காசி கொடுக்கிற வரைக்கும் இந்த நாலு ஐந்து சகோதரர்களுடைய வீடுகள் அது அழகாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நாங்கள் இந்த காசு உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் திருப்பி தராவிட்டால் எங்களுடைய வீடுகளை வித்தாவது நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் ஒரு சகோதரத்தில் கேட்டேன் நீங்கள் இதை கொடுப்பதற்கு எப்படி உங்களுக்கு மனம் வந்தது என்பதாக ஒரு குழும்பை சேர்ந்த சகோதரர் ஆவேசமான ஒரு பதில் சொன்னார் எங்களுடைய உள்ளங்களை எல்லாம் திறந்துவிடக்கூடிய பதில் அவர் சொன்னார் ஹசரத் அவர்களே நான் இந்த நாட்டுக்கு வரும் பொழுது இருபத்தி ஏழு டொலர் பணத்துடன் தான் வந்து சேர்ந்தேன் என்னிடத்தில் நாலு ஷர்ட் இருந்தது நாலு டவுசர் இருந்தது இதை தவிர வேறு எதுவுமே என்னிடத்தில் இருக்கல ஆனா இன்றைக்கு அல்லா சுபானா ஹத்தாலா எனக்கு மனைவியையும் தந்து குழந்தைகளையும் தந்து வீட்டையும் தந்து பாசை வளத்தையும் தந்து ஆளுமையையும் தந்து நிர்வாகத்திறனையும் தந்து நான் ஒரு பெரிய ஒரு கம்பெனியில் இன்றைக்கு வேலை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இதெங்குமே நான் நாட்டிலிருந்து கொண்டு வந்த திறமைகள் அல்ல இந்த நாட்டுக்கு வந்ததுக்கு பிறகு அல்லா எனக்கு தந்தான் அப்படி தந்த அல்லாவுக்கு நான் என்ன சரி செய்ய வேண்டும் தானே என்னுடைய மனைவி என்னுடைய குழந்தைகள் அனைவரும் விரும்பி நாங்கள் இந்த வீட்டை கிரயமாக அ
என்ன சொல்லக்கூடிய வித்தையிட்டதின் காரணமாக அந்த நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி நாலு கோடி ரூபா பொறுமதியான அந்த பள்ளியை வாங்கி மாசா அல்லா பதினெட்டு மாதங்கள் பூர்த்தியாகிவிட்டது மிகவும் பாத்திரமான ஒரு முயற்சி என்று சொல்லலாம் ஆனாலும் கூட சகோதர மாறுமுதன் அவர்களே நீங்க யோசிக்கலாம் பதினேழாயிரம் இஸ்தியாபிட் பதினேழாயிரம் சதுரடி பரப்பொடி ஒரு பள்ளி என்றிருந்தால் எவ்வளவு பெரிய பள்ளியாக இருக்கும் ஆனால் நான் சொல்லுகிறேன் பதினேழாயிரம் அடி சதுர அடி பரப்பொடி ஒரு பள்ளியை வாங்கினாலும் கூட டொரண்டோவில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பத்து பள்ளிகளில் உண்டாகி வருவதில்லை ஆனால் இது ஒரு முஸ்லீம் நாடு அல்ல இது ஒரு கிறிஸ்துவ நாடு இது முஸ்லீம்கள் அங்கே போய் குடியேறியவர்கள் அகதிகளாகவும் ஆப்கானுடைய ஆப்கானிஸ்தானுடைய முஸ்லீம்கள் பாகிஸ்தானுடைய முஸ்லீம்கள் இந்தியாவுடைய முஸ்லீம்கள் இராக்குடைய முஸ்லீம்கள் சிரியாவுடைய முஸ்லீம்கள் உலக நாடுகள் எல்லாம் பிரச்சனை முஸ்லீம் நாடுகள் எல்லாம் பிரச்சனை அகதிகளாக போய் குடியேறிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நாங்கள் உண்டை சொல்லுகிறோம் அல்லாஹ் எதையோ நாடு இருக்கிறான் அவனுடைய நாட்டம் என்ன என்பது எங்களுக்கு தெரியாது மதரசாக்களை பொறுத்தவரையில் இலங்கை அந்த ஃப்ரீமேசன் டெம்பிளில் வாங்கின மதரசாவில் பள்ளி வாயிலில் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் அஹ்லியா ஸ்கூல் இருக்கிறது சுமார் நூத்தி அறுபத்தி ஐந்து மாணவர்கள் அங்கே கல்வி கற்கிறார்கள் அதே சந்தர்ப்பத்தில் ஒன்பது ஸ்டாஃப் பேடி ஸ்டாஃப் அதாவது சம்பளத்துக்கு ஊதிய வாங்கி வேலை செய்யக்கூடிய ஸ்டாஃப் இருக்கிறார்கள் குரானுடைய மதரசா இருக்கிறது மஸ்ஜிது தக்வா என்ற ஒரு பள்ளி வாயில் இருக்கிறது அதுதான் முஸ்லீம்களுடைய இலங்கை மொழால் முஸ்லீம்களுடைய ஆரம்ப பள்ளி அங்க ரெண்டு ஃபிக்கூடிய வகுப்பு நடக்குது ஒன்று ஷாபி ஃபிக்க ியவர்களுக்கும் அகலமாற்று தரிசன தராங்க ஹனவி பிக்கூடியவர்களுக்கும் தரிசன தராங்க இலங்கையை சேர்ந்த ஒரு சகோதரனுடைய மகன் ஒரு ஆலிம் அவர் மதரசாவில் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டப்படிப்பை முடித்துவிட்டு அவர் இப்பொழுது மதீனா மனோபராவில் ஆலிம் ஆலிம் ஆகுவதற்கு படித்துக் கொண்டிருக்கிறார் நான் நினைக்கிறேன் இன்ஷா அல்லா அவருக்கு அது கிட்ட வேண்டும் அவரை தான் இலங்கை வாழ் முஸ்லீம்கள் இருந்து இருந்து அந்த நாட்டுக்கு ஒரு நாட்டுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு முதலாவது ஆலிமாக இருப்பார் என்று சொல்லக்கூடிய செய்தியையும் சுக செய்தியையும் இங்கே சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் இப்படியாக பார்க்கும் பொழுது அனைத்து வகையான இஸ்லாமிய விளிம்பியங்களும் பின்பற்றப்படக்கூடிய அமைப்புக்கு அல்லா சுஹானு சாலா அந்த நாட்டில் ஏதோ ஒன்றை செய்து கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் எங்களுக்கு தெரியாது என்ன நடக்கப் போகிறது உலக நாடெல்லாம் யுத்தம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அங்கே சேஜுகளை எல்லாம் வாங்கி பள்ளிகளாக மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இஸ்லாம் மதரசாக்கள் அங்கே திறக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது ஒரு மதரசாவல்ல இலங்கை நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மதரசாக்களை போலவே ஹாஸ்டல்களுடைய மதரசாக்கள் அங்கே இருக்கிறது சுபகான உலா குழந்தைகள் குரானை பாடமாக்கிறார்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் போய்க் கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் நோர்த் அமெரிக்காவுடைய வட அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கான கராஜ் காம்படிஷன் வந்துச்சு அதில் நான் பங்கெடுத்தேன் சுபகான உலா வட அமெரிக்க நாங்கள் துபாயில தான் நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் கிராஜ் காம்படிஷன் சவுதியில தான் நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் கிராஜ் காம்படிஷன் இது வட அமெரிக்காவில் ஆங்கிலேயர்கள் இஸ்லாத்துக்குள்ளே வந்தவர்கள் இஸ்லாத்துக்குள்ளே வந்தவர்களுடைய குழந்தைகள் முழு குரானையும் உடைய காம்படிஷன் பத்து ஜுசு குரானுடைய காம்படிஷன் ஆறு ஜுசு குரானுடைய காம்படிஷன் இலங்கை நாட்டை சேர்ந்த ஒரு சகோதரருடைய குழந்தை நான் நினைக்கிறேன் அவருக்கு வயது இருக்க வேண்டும் ஒரு ஏழு எட்டு வயது இருக்க வேண்டும் ஒரு அந்த குழந்தை சுஹானுல்லா முதல் பரிசை தட்டி சென்று விட்டது நோர்த் அமெரிக்கா வட அமெரிக்காவுடைய இருக்கக்கூடிய பல மதரசாக்களுடைய பல இன்ஸ்டிடியூஷனுடைய பல குரான் மக்தவர்களுடைய மாணவர்கள் பங்கெடுத்தார்கள் சுபான் அல்லா இப்படியாக பார்க்கும் பொழுது குரானும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஹதீசும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது பள்ளி வாய்களும் உருவாகிக் கொண்டிருக்கிறது முஸ்லீம்களும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன் வல்லாஹு வாலிபுன் அலா அம்ரிஹி வலா கின்ன அக்சர் அன்னா சிலாய் அலமுன் இந்த ரமலானுக்கு கூட அவர்கள் உத்தேசித்திருக்கிறார்கள் அந்த இன்டர்நெட் ரேடியோவின் ஊடாக இஃப்தார் நிகழ்ச்சிகள் செய்ய வேண்டும் அதற்கு இலங்கை நாட்டில் இருந்து உலமாக்களுடைய செய்திகள் அதாவது அவர்களுடைய பயான்கள் அவர்களுக்கு தேவை என்று சொல்லியும் ஒரு ரிக்வஸ்ட் வைத்திருக்கிறார்கள் இப்படியான பல வகையான அமைப்பில் பல வகையான முன்னேற்றங்களை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது அல்லா எதையோ நாடி இருக்கிறான் ஏதோ நடந்து கொண்டிருக்கிறது நாங்கள் நல்லதை ஆதரவு வைக்கிறோம் அதற்கு அல்லா சுபான ஹோத்தாலா எங்கள் அனைவர்களையும் பயன்படுத்துவானாக என்று சொல்லக்கூடிய நச்செய்தியை உங்களுக்கு என்னுடைய பயண அனுபவமாக உங்களுக்கு சமர்ப்பிக்க விரும்புகிறேன் அல்லா நாம் அனைவரையும் புரிந்து கொள்வானா நாம் சேர்க்க அவர்கள் இதனை கேட்கின்ற போது மிகவும் ஒரு இனிமையாக இருக்கிறது நேரம் தான் எங்களுக்கு போதாது இன்ஷாலா வேறொரு சந்தர்ப்பத்தில் நாம் கேரள நாடு தொடர்பான பல்வேறு தகவல்களை நாங்கள் நேர்களுக்கு வழங்கக்கூடியதாக இருக்கும் என நம்புகின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சிக்குள் வருவோம் சேக ரவுலத்துல் குரா நிகழ்ச்சியிலே நாம் கடந்த வாரம் கூறியது போன்று கண் ஒரு நேமத்தது அதாவது கண் 
தன்களை நாம் எவ்வாறு முகாமைத்துவப்படுத்திக் கொள்வது தொடர்பான விளக்கத்தினை வழங்கியிருந்தீர்கள் அதன் தொடர்ச்சியாக இன்றும் அதன் சில பகுதிகளை கேட்பதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் கண்ணியத்துக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே பெரியார்களே இந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜிஹாதுகளில் மிகப்பெரிய அளவிலான ஒரு ஜிஹாது தான் மனிதன் தன்னுடைய கண்களை பாதுகாத்துக் கொள்வது இது சம்பந்தமான சில முக்கியமான குறிப்புகளையும் விடயங்களையும் சென்ற வாரம் பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை எல்லாம் நமக்கு நசிவாக்கினோம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அன்பான பெரியார்களே கண்ணை பாதுகாத்துக் கொள்வோம் அல்லாஹ் சுபானு தாலா தந்த நியாமத்தை அவன் எதை ஆகமாக்கியிருக்கிறானோ அதை பார்ப்பதற்கு மாத்திரம் பாவித்துக் கொள்வோம் ஹராமாக்கப்பட்டவைகள் எதிரே முன்னால் வரும்பொழுது நாங்கள் பார்வையை கீழே தாழ்த்திக் கொள்வோம் இவைகள் அனைத்தும் நாம் பல தடவைகளில் பல கட்டங்களாக நாம் இதை பேசியிருக்கிறோம் உண்மையிலேயே நான் இதை பேசக்கூடிய நேரத்தில் அல்லாஹ் எனக்கும் இதை கொண்டு அமல் செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை நசீபாக்குவானாக என்று சொல்லக்கூடிய உணர்வுடனே பேசுகிறேன் அல்லாஹ் சுபானு தாலா நம் நம் அனைவருக்கும் எந்த அறிவை எந்த கல்வியை எந்த ஞானத்தை நாங்கள் படித்திருக்கிறோமோ அதை கொண்டு அமல் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நசீபாக்குவானாக அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அன்பான பெரியார்களே கண் கண்டதையெல்லாம் பார்க்கிறது ஹராத்தையும் பார்க்கிறது பாவமான கர்மத்தையும் பார்க்கிறது மானக்கேடான ஆபாச காட்சிகளையும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது இதற்கு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் இதற்குரிய சிகிச்சை என்ன இது ஒரு நோய் சிலர் பகுபா செய்கிறார்கள் வீட்டை விட்டு வெளிக்கிளம்பும் பொழுது இன்னைக்கு இந்த கண்ணால் எந்த பாவமும் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லிக்கொண்டேதான் வெளியாகுவார்கள் ஆனாலும் அவர்களை அது மிகைத்து விடுகிறது அவர்களை அறியாமலேயே அந்த பாவத்தை செய்து விடுகிறார்கள் உண்மையிலேயே தவறு செய்யக்கூடியவர்கள் யார் என்று சொன்னால் யாரு தவறு செய்துவிட்டு அந்த தவறை கொண்டு மகிழ்ச்சி அடைவார்களோ அவர்கள் முக்மீங்களாக இருக்க மாட்டார்கள் பாவத்தை செய்துவிட்டு தவறை செய்துவிட்டு அவங்க நினைக்கிறாங்க ஐயோ செய்துவிட்டேனே இது செய்யாம இருக்கிருந்துச்சுதே செய்யாம இருக்கிருந்துச்சுதே என்று சொல்லக்கூடிய உணர்வு யாருக்கு பறக்குமோ அவருடைய உள்ளத்தில் ஈமான் இருக்கிறது அவருடைய உள்ளத்தில் அல்லாஹுடைய அச்சம் இருக்கிறது எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இப்படியான கட்டங்களை நாங்கள் நெருங்கும் பொழுது நாங்கள் செய்ய வேண்டிய முதலாவது விடயம் என்னவென்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய கட்டளையை நாங்கள் நிறைவேற்றுவோம் அல்லாஹுடைய கட்டளை என்ன பார்வைகளை கீழே தாழ்த்துக் கொள்ளுங்கள் பார்வைகளை கீழே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த பார்வைகளை கீழே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லக்கூடியிருக்கிறது இது உலகத்தில் உள்ள அத்தனை முக்மீங்களுக்கும் இதுல யாருமே விதி விலக்கில்ல எந்த ஒரு ஆலிமும் விதி விலக்கில்ல எந்த ஒரு சேகம் விதி விலக்கில்ல எந்த ஒரு எந்த ஒரு முறியதும் இதுல விதி விலக்கில்ல எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய சட்டம் ஒன்றுதான் ஆண்கள் பெண்களை கண்டால் பெண்கள் ஆண்களை கண்டால் பார்வைகளை கீழே தாழ்த்திக் கொள்ளுங்கள் பார்வைகளை கீழே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அது ஒரு ஒரு உதாரணமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் செய்தி வாசிக்கிறாங்க செய்தி கேட்கிறோம் டிவியில செய்தி கேட்கிறோம் அங்கு வரக்கூடிய ஒரு பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி செய்தி வாசிக்கக்கூடியவர் ஒரு ஆணாக இருந்தாலும் சரி குறைஞ்சது பார்வையை கீழே வைத்துக் கொள்வோம் சுஹான் அல்லா எதற்காக வேண்டி தெரியுமா அல்லாஹுடைய கட்டளைக்காக வேண்டி இது அல்லாஹுடைய ஏவல் அல்லாஹுடைய கட்டளை உன் பார்வையை கீழே வைத்துக் கொள் ரமலானுடைய பிறை தென்பட்டால் நோன்பு நோக்க வேண்டும் தொலைகைக்குரிய நேரம் வந்துவிட்டால் தொல வேண்டும் என்று சொன்ன அதே அல்லா எங்களை பார்த்து சொல்லுகிறான் முக்மினான ஆண்களுக்கு சொல்லுங்கள் அவர்களுடைய பார்வைகளை கீழே தாழ்த்திக் கொள்ளும்படியாக எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அன்பான பெரியார்களே பார்வைகளை கீழே தாழ்த்திக் கொள்வோம் அது இன்டர்நெட்டுக்கு முன்னால் இருந்தாலும் சரி அதே டிவிக்கு முன்னால் இருந்தாலும் சரி அதே பாதையில ஒரு பெண்ணுக்கு முன்னால் இருந்தாலும் சரி ஒரு விமானத்தில் உட்கார்ந்திருந்தாலும் விமானத்தில் பறக்கும் பொழுது சீட்டில் உட்கார்ந்திருந்தாலும் சரி பார்வைகளை கீழே வைத்துக் கொள்ள பழகிக் கொள்வோம் இதற்கு இதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும் இதற்கு நாங்கள் பழக வேண்டும் அல்லா சுபானு தாலா நபியை பற்றி சொல்லுகிறான் நபி சல்லாஸ் தன்னுடைய பார்வை எப்படி இருந்தது என்று சொல்லக்கூடியதை சூரத்து நஜிமுடைய பதினேழாவது ஆயத்தில் சொல்கிறான் அவருடைய பார்வை எங்கேயுமே செதறண்டு போகவில்லை அவருடைய பார்வை ஒரு விடயத்தில் எப்பொழுதுமே குறிப்பாக கவனித்து பார்வையை காட்டக்கூ பார்வையை செலுத்தக்கூடியதாக இருந்தார் என்று சொல்லக்கூடிய நச்செய்தியையும் அல்லா சுபானு தாலா நபியை பார்த்துக் கொண்டு காட்டுகிறான் ரெண்டாவது இது ஒரு வகையான சிகிச்சை 
இரண்டாவது ஒரு சிகிச்சை இருக்கிறது தப்பி தவறி ஒரு முறை பார்த்து விட்டோம் வாகனத்தில் போய்கொண்டிருக்கிறோம் வாகனத்தில் போகும் பொழுது பார்வையை கீழே வைத்துக் கொண்டு வாகனம் ஓட்ட முடியாது முன்னுக்கு பார்த்துக்கொண்டு வாகனம் ஓட்ட வேண்டும் சில கட்டங்களில் சுஹானல்லா ஒரு விடயம் கண்ணுக்கு முன்னுக்கு வந்துவிடும் தெரியாமல் வந்துவிடும் நாங்க நாடி புகழ்ல தெரியாம வந்துட்டு அந்த கட்டத்தில் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அலுவலு தாரானும் அவர்களை பார்த்து ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்ங்க யா அலி ஏ அலியே ல தத்தபி அன் நவரத் அன் நவரா ஒருக்க பார்த்தீங்களா அந்த பார்வைக்கு பிறகு மறு இன்னும் ஒருக்க பார்க்க வேண்டும் நீங்க முதல் முறை பார்ப்பதின் காரணமாக அதனுடைய உணர்வுகள் உள்ளத்தை தாண்டாது உள்ளத்தை தாக்காது அதனுடைய உணர்வுகள் உள்ளத்தில் உள்ளத்திலே படமெடுக்க மாட்டாது அதை இரண்டாவது முறையும் திருப்பி திருப்பி நீங்க பார்க்கும் பொழுது உள்ளத்தில் பல வகையான உணர்வுகளும் பல வகையான மோசமான எண்ணங்களும் உங்களுக்கு தோண்ட ஆரம்பிக்கும் என்று சொல்லக்கூடிய கருத்தை முதலாவது பார்வை உனக்கு ஆகுமாக்கப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாவது பார்வை உனக்கு ஆகுமாக்கப்படவில்லை என்று சொல்லக்கூடிய கருத்தை ஹதரத் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலிசல்லாம் மிக தெளிவாக திட்டுக்காட்டார்கள் மூணாவது மூணாவது பார்வையை கீழே வைத்துக் கொள்வதற்கும் பார்வையை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கும் பார்வையை நல்ல வழியில் செலவழிப்பதற்கும் பொறுமை தேவை பொறுமை பொறுமை என்று சொல்லும் பொழுது அது ஒரு பாவமான கர்மத்தை விட்டும் தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ள பொறுமை தேவை ஒரு பாவ ஒரு நல்ல ஒரு விடயத்தை செய்வதற்கும் பொறுமை தேவை ஒரு பாவத்தை விட்டு தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ளவும் பொறுமை தேவை நன்மையான கர்மத்தை செய்வதற்கு பொறுமை வேணும் காலையிலும் மாலையிலும் அல்லாஹுவை விக்ரி செய்யக்கூடிய அல்லாஹுடைய திருநாமங்களை அழைக்கக்கூடிய அல்லாஹுவை அதிகமாக பேசக்கூடிய சமூகத்துடன் மக்களுடன் நீங்கள் உட்கார்ந்து உங்களுடைய உள்ளத்தை உட்கார வையுங்கள் நீங்கள் உட்காருங்கள் பொறுத்துக் கொள்ளுங்கள் சகித்துக் கொள்ளுங்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நல்லதை கேட்பதற்கும் பொறுமை தேவை நல்லதை செய்வதற்கும் பொறுமை தேவை உலகத்தில் பொறுமை என்று சொல்லக்கூடியது பாவமான கர்மத்தை அதாவது கஷ்டங்கள் வந்தால் பொறுத்துக் கொள்வது மட்டுமல்ல கஷ்டம் வந்தால் பொறுத்துக் கொள்ளத்தான் வேண்டும் அதற்கு மாற்றமாக எதையுமே செய்ய முடியாது உம்மா மௌத்தாகித்தா ரஹ்மத்துல்லாஹி அலேஹா ஆனா என்ன செய்யலாம் பொறுமத்தான் செய்யலாம் உங்களுக்கு வேற ஒன்றும் செய்ய முடியாது உங்களுக்கு வேற எதையுமே உங்களால் சாதிக்க முடியாது நீங்க எவ்வளவு தான் கூத்து போட்டாலும் நீங்க எவ்வளவு தான் கதறினாலும் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அந்த ஜனாசா அடக்கம் செய்யப்பட்டு விடும் ஒரு லஸ்ட் வந்துட்டது வியாபாரத்தில் லஸ்ட் நஷ்டம் வரக்கூடாது நஷ்டம் வந்துடக்கூடாது என்று சொல்லி சொல்லி நீங்க பயந்து பயந்து செய்யக்கூடிய வியாபாரம் லஸ்டாவிட்டது நீங்க என்ன செஞ்சீங்கன்னு சொன்னா டிஏ பேமெண்ட்ஸுக்கு சாமான் அனுப்பிச்சீங்க நூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு டாலருக்குள்ள இன்னைக்கு ராவுக்கு இன்னைக்கு நீங்க கணக்கு பாக்குறீங்க நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு நீங்க பில் பில் செட்டில் பண்ணணும் நீங்க நினைச்சிருங்க இந்த பேலன்ஸ்ல இந்த ஸ்டாக்ல பெரிய ஒரு குறவை ஒரு டாலருக்கு இருபத்தி ரெண்டு ரூபா கூடிக்குது நான் எப்படி வியாபாரம் செய்வேன் எனக்கு என்ன ஆக போகுது என்று சொல்லக்கூடிய வியாபாரத்தில் ஒரு நஷ்டம் வந்துட்டது இந்த நஷ்டத்துக்கு உங்களால் என்ன செய்ய உங்களுக்கு பொறுமை தான் செய்ய வேற ஒன்றும் செய்ய முடியாது உங்களுக்கு பொறுமை ஒரு முசீபத்தில் ஒரு கஷ்டத்தில் பொறுமை வியாபாரம் பங்களோட்டாவிட்டது வியாபாரம் நஷ்டமாவிட்டது ஒத்தர் மௌத்தாவிட்டாரு வாழ்க்கையில பிரச்சனை வந்திருக்குது எங்களுக்கு பொறுமை செய்யலாம் ஆனா பொறுமையை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை ஆனா இந்த பொறுமையை விடவும் அல்லாவுக்கு விருப்பமான பொறுமை தான் நன்மையான கர்மங்கள் செய்வது மீது பொறுமை காப்பது ஒரு பயான் நடக்குது பொறுமையோடு உட்கார்றது ஒரு விஷயம் நடக்குது ஒரு விக்ருடைய சபையில் உட்கார்ந்திருக்கிறோம் பொறுமையோடு உட்கார்றது பல வகையான தேவைகள் வெளியே இருக்கும் வீட்டுக்கு போகலாம் என்று உள்ளம் சொல்லும் எலும்பி போமான்னு கேட்கும் இல்ல அமருவோம் இல்ல உட்காருவோம் அல்ல நிறைய பார்த்து சொல்லுகிறான் உங்களுடைய ஆத்மாவை பொறுமை காக்க செய்யுங்கள் உங்களுடைய ஆத்மாவை பொறுமையை கடைபிடிக்க செய்யுங்கள் இதனால தன்னுடைய சொல்றாங்க பொறுமை சொல்லக்கூடிய மூணு வகையாக இருக்கிறது ஒன்று இருக்கிறது முசீபத்துகள் வந்த கட்டத்தில் பொறுமை காக்கிறது 
அதை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை புல்ல பௌத்தானாலும் பொறுமைத்தான் செய்யணும் மிச்சம் பேசி ஒன்றும் நடக்காது மூணு நாள் போகக்குள்ள அல்லாஹ் சத்தார் எங்களுடைய கவலைக்கு திரையப்பட்டுடுவான் மூணு நாள் போகக்குள்ள அல்லாஹ் சத்தார் அல்லாஹுடைய பேர்ல ஒன்றுதான் அல்லாஹ் சத்தார் அப்து சத்தார் மறைக்கக்கூடியவன் திரையை போடக்கூடியவன் கவலைக்கும் திரைய போட்டுடுவான் கேவலத்துக்கும் திரைய போட்டுடுவான் கண்ணியத்துக்கும் திரைய போட்டுடுவான் சந்தோஷத்துக்கும் திரைய போட்டுடுவான் புது மாப்பிள புது பொண்ணு என்ற சந்தோஷம் எதனாலுமே இருக்கும் எப்படி இருக்கு உலகம் நான் கல்யாணம் முடிச்சு பதினஞ்சு வருடங்கள் பதினாறு வருடங்களுக்கு முன்னால என்ன சந்தோஷம் இருந்துச்சு இதோ முதல் முதல் அன்று கணவன் மனைவியாக வாழக்குள்ள மாமியூட்ல என்ன சந்தோஷமாக இருந்தோமோ அந்த சந்தோஷம் நிரந்தரமாகவே இருக்கும் என்று உலகம் இயங்க மாட்டாது அல்லாஹ் சொல்றான் அல்லாஹுடைய திருநாமத்தில் ஒன்றுதான் அல்லாஹ் சத்தார் அல்லாஹ் திரையை போடக்கூடியவன் கவலைக்கும் திரைய போட்டுடுவான் சந்தோஷத்துக்கும் திரைய போட்டுவிடுவான் பாவத்துக்கும் திரையை போட்டு விடுவான் மகிழ்ச்சிக்கும் திரையை போட்டு விடுவான் கேவலத்துக்கும் திரைய போட்டுவிடுவான் சிலவம் இருப்பாங்க சில தவறு செஞ்சிருப்பாங்க மக்கள் யோசிப்பாங்க இதுக்கு போக இவர் எப்படி சபைக்கு வரப்போறாரு இதுக்கு பிறகு இவர் எப்படி மக்கள் மதிக்க போறாங்க இதுக்கு பிறகு இவர் எப்படி மக்களுடைய முகத்தை பார்க்க போறாரு என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு கேவலமான விடயத்தில் அவர் மாட்டிக் கொண்டிருப்பாரு ஆனாலும் கூட கொஞ்ச நாள் போகக்குள் அல்ல மனிதன் மூளைக்கு திரைய போட்டுடுவான் அப்படியே நடக்காதவரை போல் ஆகிடுவாங்க அப்படியே நடக்காதவங்க இப்ப ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால இந்த நாட்டினர் யுத்தம் முடிஞ்சு நாங்க சந்தோஷம் கொண்டாடினோம் சுஹான் அல்லா அந்த சந்தோஷத்தை மக்கள் மறந்துட்டாங்க இப்ப இப்ப பேசுறாங்க அப்படி நடந்துச்சுதா இருந்துச்சுதா இதுதான் மனிதன் அல்லாஹுடைய திருநாமத்தில் ஒன்று அல்லாஹ் சத்தார் அல்லாஹ் மறைக்கக்கூடியவன் கவலைகள் வந்தால் கவலை அல்லாஹ் மறைச்சிடுவான் சந்தோஷத்தை வந்தால் சந்தோஷத்தை அல்லாஹ் மறைச்சிடுவான் ஆனாலும் கூட கஷ்டம் வந்தால் பொறுமத்தான் செய்யோனம் வேறொன்றும் செய்யலாது ஆனா ஒரு நன்மையான கருமத்தை செய்வதற்கு பொறுமை காக்கிறோமே அந்த கட்டத்தில் உள்ள பொறுமைக்கு அது சபருள் கஸ்மி நாங்க எங்களுக்கு பொறுமையை கொண்டு வந்து சேர்க்கோம் எலும்பி போகவும் மேலும் எலும்பி போகாம உட்காரவும் மேலும் அது ஆப்ஷன் ரெண்டு பேருக்கு செய்யவும் மேலும் செய்யாம இருக்கவும் மேலும் அந்த கட்டத்தில் நீங்க பொறுமை காக்குவீங்க ஒருவருடைய பயான் விருப்பம் இல்ல விஷயம் இல்ல என்று நீங்க சொல்லேலும் ஆனாலும் சொல்றீங்க அல்லாஹுடைய பேச்சு அழியா பேசுறாரு குரான் அழியா சொல்றாரு ஜிக்ரி அழியா சொல்றாரு முன்னாலாட்சி இந்த கட்டத்தில் கண் பார்க்க சொல்லுது உள்ளம் பாவத்தின் பக்கமாக தூண்டுது ஓர கண்ணால பார்க்கலும் யாருக்கும் தெரியாம பார்க்கலும் நான் பரதா போட்டிருக்கிறேன் கண்ண மூடி இருக்கிறேன் நான் என்ன செய்றேன் என்று யாருக்கும் தெரியாது நான் யார பார்க்கிறேன் என்று யாருக்கும் தெரியாது ஆனாலும் கூட நான் ஹிஜாப் உடுத்தாலும் கூட பரதா உடுத்தாலும் கூட நான் ஒரு சன் கிளாஸ போட்டிருந்தாலும் கூட நான் யார பார்க்கிறேன் என்பது யாருக்கும் தெரியாவிட்டாலும் கூட இருட்டை படைத்தவன் இருட்டுக்கு பாவமான கருமங்களின் மீது பொறுமை செய்வது இதற்கிடே இது கஷ்டமான கருமம் இந்த இடத்துக்குத்தான் எங்களுடைய கண்கள் பாவம் செய்யும் பொழுது நாங்கள் வந்து சேர வேண்டும் இந்த இடத்துக்குத்தான் எங்கள கண்கள் பாவம் செய்யும் பொழுது நாங்கள் வந்து சேர வேண்டும் பாவத்தை இந்த கண்ணால் பார்க்க மாட்டோம் ரெண்டாம் மூணா நாலாவது வந்து யோசிப்போம் ஒரு கண் ஒரு பாவத்தை செய்யும் பொழுது கொஞ்சம் முடிவையும் யோசிப்போம் இன்றைக்கு பார்க்கிறேன் இந்த பார்வையினுடைய விளைவு என்னவாக ஆகலும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்கோ பல சம்பவங்களை சொல்லிடும் கண்ணுடைய பார்வை ரித்தத்தையும் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் ரித்தால் மனமாற்றம் இஸ்லாத்தையே விட்டுவிட வேண்டிய கட்டம் உருவாகும் எத்தனையோ பேருடைய முதல் பார்வை தன்னுடைய தாய் தந்தையை இழக்க வேண்டிய கட்டத்துக்கும் உருவாகிவிட்டது ஆரம்பத்தில் சொல்லுவார்கள் 
இந்த பெண்ணை நான் நிக்காக செய்தேன் அந்த பெண் ஒரு மாற்று மதத்தை சார்ந்த ஒரு பெண் கடைசியாக பார்த்தேன் அந்த பெண் எனக்கு சொன்னால் நீ என்னுடைய மனத்துக்கு வந்தால்தான் நான் உன்னை நிக்காக செய்வேன் திருமணம் முடிப்பேன் என்ன செய்தார் என்றால் மார்க்கத்தையும் விட்டுக் கொடுத்து விட்டு அந்த பெண்ணை நிக்காக செய்தார் நிக்காக எல்லாம் முடித்ததுக்கு பிறகு நாங்க கூப்பிட்டு கேட்கிறோம் என்ன வாப்பா உனக்கு நடந்துச்சுது இல்ல போற நேரத்தில் அன்னைக்கு ஒரு நாள் பஸ்ல வச்ச ஒரு பார்வை பார்த்தேன் இந்த பார்வைத்தான் என்ன கொண்டே இன்னைக்காக இதை சேர்த்து விட்டது இந்த பார்வைத்தான் என்ன முறுத்த தாக்கிட்டது இந்த பார்வைத்தான் என் உம்ம வாப்ப ரெண்டு பேரையும் கபர்ல அடக்கம் செய்ய வைத்து விட்டது எனவே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்கோ நாங்க பார்க்கக்கூடிய பார்வையினுடைய விளைவு என்னவாக ஆகும் என்பது யாருக்கும் தெரியாது எங்களுடைய பார்க்கக்கூடிய பார்வையினுடைய விளைவு என்னவாகும் என்று யாருக்கும் தெரியாது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க பாவத்தை யாரும் பண்டுக்கு செய்ய வேணும் பாவத்தை யாரும் பொழுதுபோக்குக்கு செய்ய வேணும் பாவத்தை ஒருவர் ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒரு நாளும் பாவம் என்று ஆரம்பிக்க மாட்டார் ஜஸ்ட் சும்மா முசிப்புக்கு அல்லது பொழுதுபோக்குக்கு எத்தனையோ பேர் ஆரம்பித்தாங்க பேஸ்புக்ல பொழுதுபோக்குக்காக வேண்டி அதாவது பொழுதுபோக்குக்காக வேண்டி சும்மா ஆரம்பிச்சாங்க கடைசி என்னாச்சு தெரியுமா ஹஸ்பண்டுக்கு தெரிய வந்து வாப்பக்கு தெரிய வந்து மூத்த மகனுக்கு தெரிய வந்து குடும்பத்தை விட்டு விரட்டப்பட்டு சுபகான் அல்லா நடந்த சம்பவங்கள் இருக்கிறது ஏராளம் ஏராளம் ஆளுங்களும் தான் சும்மா உண்டு ஆரம்பிச்சாங்க சும்மா ஒரு கதைக்கு அட்வைஸ் பண்ண போனாங்க கடைசிக்கு அந்த அட்வைஸ் எங்க பேச சொன்னா ஹராத்துல பேச்சு நின்றுட்டு வாழ்க்கையில ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கோ பாவம் ஒன்ற செய்யக்குள்ள பாவத்தினுடைய விளைவு எதுவாக ஆக ஏழு மன்றத்தை நீங்க நாங்க எப்பயுமே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்ளணும் பாவம் தானே ஜஸ்ட் ஒன்றும் இல்ல தானே ஒருவர் சொன்னார் என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் சொன்னார் பெண்கள் இருக்கிறாங்களே இவங்க எப்படி தெரியுமா கடலை போல கடல் எப்படின்னு சொன்னா கடல்ல நீச்சல் அடிக்கக்கூடியவங்க கொஞ்சம் தானே போறேன் கொஞ்சம் தானே போறேன் கொஞ்சம் தானே போறேன் போவாங்க 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 இந்த பேச்சு தாழ்வாங்க அவர்களை விடவும் எத்தனையோ மடங்கு ஆழமான இடத்துக்கு போனதுக்கு பிறகுதான் அவங்களுக்கு யோசனை வரும் இவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்துட்டேன் என்பதாக கடல்ல நீர் அவங்களை பார்த்தா கொஞ்சம் கொஞ்சமா போவாங்க அவங்களுக்கு சரி எங்க போறோம் என்று சொல்றது இதே போலத்தான் இந்த கண்ணால பாவம் செய்யக்கூடிய ஆண்களும் கண்ணால பாவம் செய்யக்கூடிய பெண்களும் எங்க போறோம் என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது பார்க்க பார்க்க இன்பமாக இருக்கும் கேட்க கேட்க இன்பமாக இருக்கும் நடக்க நடக்க இன்பமாக இருக்கும் பேச்சு தாண்டதுக்கு பிறகு தான் விளங்கும் நான் எங்க தாண்டு இருக்கிறேன் எங்க தாண்டு விட்டேன் என்பது அப்பத்தான் விளங்கும் எனவே கண்ணால செய்யக்கூடிய பாவத்தினுடைய முடிவு எதுவாக ஆகலாம் என்பதையும் கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தா கண் பாவம் செய்வதை நிறுத்திக் கொள்ளும் அல்ல அதற்கும் பதுக்கிவானார் மூணாவது நாலாவது ஒன்றை ஞாபகம் கொள்ளுங்க கண்ணால கண்ணுக்கு முன்னால ஒரு ஹராமாக்கப்பட்ட பாவமான ஒரு கருமத்தை சேத்தான் அலங்கரித்து காட்டும் பொழுது உண்மையிலே ஒரு விஷயம் சொல்றேன் பாவம் இன்பமானது அல்ல பாவம் ஹராமானது அது அறுவறுப்பானது அது நஜீசானது அதுல எந்த இன்பத்தையும் அல்ல வைக்கல்ல ஆனாலும் கூட ஷேத்தான் அழகுபடுத்தி காட்டுகிறான் நீங்க செய்யக்கூடிய பாவங்களை அவர்கள் செய்யக்கூடிய பாவங்களை ஷேத்தான் அவர்களுக்கு ஹராலாக்கி காட்டிவிட்டான் ஒரு அழகான சம்பவம் நடந்த சம்பவம் வந்து கிதாபுகள் எழுதப்பட்டிருக்கிறார் கணவன் மனைவியாக ஒரு குடும்பம் வாழ்றாங்க ரெண்டு பேருக்கு வாழ் கொத்து புகல்ல ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு கொள்றாங்க டிவோர்ஸ் ஆகுறாங்க தலாக் ஆகுறாங்க ரெண்டு பேரும் தனித்து தனித்து வாழ்ந்து பார்த்தாங்க வாழ்க்கை செலவுக்கு கஷ்டம் வாழ்க்கையில பிரச்சனை இந்த பெண்மணி தண்ட வாழ்க்கையில ஒரு மோசமான நடவடிக்கை நடவடிக்கை ஆரம்பிக்கிறா அதாவது ஒரு விபச்சாரியாக மாறிடுறா அப்ப தன்னுடைய வீட்டுக்கு வரக்கூடியவங்க தான் யாருடைய வீட்டுக்கு அதாவது ஒரு விபச்சாரி தன்னை வித்து தன்னுடைய கற்பை வித்து தன்னுடைய மானத்தை வித்து பணம் சம்பாதித்து வாழ்றான் இந்த சமூகத்தில் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் கற்பை வித்தாவது நாம் பணக்காரியாக வேண்டும் கருவை வித்தாவது கற்பை வித்தாவது வெட்டத்தை வித்தாவது நாம் செல்வந்தனாக ஆக வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடியவன் இருக்கத்தான் செய்கிறாங்க அந்த பெண்மணி அந்த முடிவுக்கு வந்து விட்டான் இந்த கணவரும் பொறுத்து பொறுத்து நின்றாரு நிக்காக செய்ய வேண்டும் மறுமணம் முடிக்க வேண்டும் அவருக்கும் எதுவுமே சாத்தியமாக அல்ல அவரும் என்ன செஞ்சார் என்றால் ஒரு நாள் பாதையில போறாரு ஒரு விபச்சாரியை அணுகுவோமே விபச்சாரம் செய்வோமே என்ன செய்ய பொறுத்துக் கொள்ளவா 
என்று சொல்லி பாதைக்கு போனா ஒரு பெண் நிக்கிறா அவருடைய பேசினா பேசி போட்டு ரெண்டு பேரும் குடும்பம் நடத்துறாங்க குடும்பம் நடத்துறது ரெண்டு பேரும் சேர்றாங்க ஹராமான கடமத்துக்கு அடுத்த நாள் காலையில அந்த பெண்மணி கேட்கிறா இந்த நபரை பார்த்து உனக்கு நான் யார் என்று தெரியுமான்னு சொல்லி அப்ப சொன்னா இல்ல அவ கேட்கிறா முதலாவது கேட்டா வாழ்க்கையிலேன்ாக்குன்னு <laughs> நீ தலாக்கு சொன்ன பெண் தான் நான் அன்னைக்கு ஒன்று ஹலாலான மனைவியாக இருந்தேன் இன்றைக்கு ஹராமான பிச்சாரியாக இருக்கிறேன் அப்பத்தான் இந்த ஆம்புல கேட்கிற மாப்பில கேட்கிறாரு மா அஜுமல கிபில் ஹராமி வமா அக்பஹ கிபில் ஹராம் சொல்லு பார்ப்போம் நீ ஹலாலாக இருக்கும் பொழுது எனக்கு எவ்வளவு அறுவறுப்பாக இருந்தவள் ஹராத்தில் எப்படி எனக்கு இன்பமாக மாறிவிட்டாய் ஹலாலாக இருக்கும் பொழுது எனக்கு இவ்வளவு அறுவறுப்பாக இருந்தவள் ஹராமா ஆணத்துக்கு பிறகு இவ்வளவு இன்பமாக இருக்கிற இதுக்கு என்ன காரணம் அப்ப அந்த பெண்மணி குரானுடைய ஆய தோதினால் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய பாவமான கர்மங்களை அழகுபடுத்தி காட்டிவிட்டான் சொந்த மனைவியை பார்ப்பது கஷ்டமாக இருக்கும் பாதையில் போகக்கூடிய ஹராத்தை பார்ப்பது இன்பமாக இருக்கும் நாங்களும் கேட்கிறோம் அதே பெண் உனக்கு ஹலாலாக இருக்கிறாள் இந்த பெண் ஹராமாக இருக்கிறாள் ஹராத்த பார்க்கறதுல இன்பம் காண்றீங்களா அமாலகம் இரவை அன்புக்குரிய சகோதரர்களே பார்வையை காத்துக்கொள்வோம் பார்வையை பாதுகாத்துக் கொள்வோம் அல்லா சுபான பார்வையை பாதுகாப்பதின் காரணமாக வரக்கூடிய ஆக பெரிய நாமத்தைத்தான் அது அவர்களுக்கு மிகவும் பரிசுத்தமானதாக இருக்கும் உள தூய்மைக்கு உள்ளம் பரிசுத்தமாகுவதற்கு பார்வையை பாதுகாப்பது மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் என்பதை அல்லாஹ் மறைமுகமாக மிக தெளிவாக சுரத்து நூறுடைய இந்த முப்பதாவது வசனத்தினூடாக சுட்டிக்காட்டுகிறான் அல்லாஹ் சுஹானா அந்த உள தூய்மையை தந்து அந்த பரிசுத்த தன்மையை தந்து நம் அனைவரையும் அல்லாஹ் கண்ணியப்படுத்துவானாக Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. For more lectures visit slhub.com.